Good evening. Good evening, everybody. Good evening. Hi. Maho, welcome. Mr. Madrid. Hi. Yes, sir. I am report in the light. Ah, okay. <laughs> Lorena, welcome, Lorena. Thank you. Okay. Jacqueline. Vanessa. Hello. Hello. Vanessa, welcome. En Saraí, welcome. Bueno, que está Saraí con nosotros. Siempre ha estado oyente, ¿verdad, Saraí? Bueno, y tengo también a Mirna y Valmore. Vamos manejando como siempre, Valmore, en transporte. Yes, teacher. Ok, good. Sí. Avíseme si llega a tiempo, por favor. I am sorry, teacher. No, no problem. I understand. I understand, right? Hello, Mirna. Hello, Good evening. Good evening. It's a pleasure. Good evening, teacher. Okay, good. So let's begin, right? Let's begin. I'm going to start with the uh, PowerPoint presentation. Okay. So, ladies and gentlemen. Welcome to English module number two, right? The topic for today is placement of adjective, right? Colocación de los adjetivos, el lugar que llevan los adjetivos. And then a conversation. The conversation said, that's exciting. That's good. In a good Salvadorian, is que chivo. Okay. That's exciting, right? Today is Thursday, December 8th. Uh, 2022, right? And the objective for today, Natalie, please, would you like to read the, the objective for section three? For the okay, teacher. Objective. By the end of this class, you will learn placement of adjectives. Particularly, you will learn B. Mm, no sé cómo plus, se dice. Plus. 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 Blows adjective and adjective blows now. Plus, plus, with P, P, uh, plus. Blows. Okay. Plus, plus. B, B, <laughs> with P, uh, with P. Uh, like this, look. Plus. Plus, plus. Mm. And, sorry. Es que mi tablero es americano, <laughs> gringo. No, no encuentro <laughs> los. Por ahí, pero es más, ¿verdad? Eh, y, y menos es minus. La multiplicación es times. Y la división divided by. Y el signo de igual es equal. Sí, creo que está. Ahí está. Equal. Equal. Por ejemplo, 3 times 3 times 2. Three times two is six, right? Three times three, nine, right? Okay, commercial, comerciales. Now, let's continue with the class. Then, uh, what are adjectives? Well, what is an adjective? Adjectives are words that describe or modify other words, right? For example, small, blue, Big, those are descriptive words, right? And they are examples of an adjective. The adjectives are usually positioned before the noun or the pronoun, right? Understand the adjectives are before the noun or pronoun that they modify. Some sentences contain multiple adjectives. So it's not necessary to have only one, but you can have two, three, four, five, two, many adjectives, right? The wonder... eso, significa, eso significa, teacher, que en español siempre decimos ojos azules, pero en inglés tiene que ser blue eyes. The blue eyes. Lady blue eyes, yes. The red car. The, el rojo mm -hmm. carro, you know? Mm -hmm. in, in, siempre in, tiene que estar antes, antes, antes el adjetivo. Calificado. No, before the noun. Before the noun. Uh -huh. Before the noun. So we say red is the adjective, car is the... The noun, so it's like in yeah. Spanish, it's the opposite, as you say, right? Okay. 
es, es de oyente, ¿eh? Yamilet, ok, muy bien, aquí tenemos la asistencia ya, Yamilet. Very good. Give me a second. Here, right. Okay. Y entiendo que Saraí también va a estar de, de oyente. Okay. Uh, Saraí, si me escucha cuando diga Saraí, usted me pone en el, en el chat presente. Me pone en el chat. Oiga, por favor. Okay. Again, so. Um, Adjectives are words that modify other words, right? So the adjective modifies the noun and it goes before the noun, right? Or pronoun. Good. Here we have some examples, some type of adjectives. Uh, descriptive, long, red, strong, rainy, thin, salty. Those are examples of uh, descriptive, right? proper. Salvadoran food, Mexican people, Argentinian football. Oops. Sorry. Hmm. Perdón, aquí un error. You know what I mean, right? Tomorrow at nine o'clock in the morning. So, okay. Articles and numbers. The articles are adjectives. Uh, the, um, right. And all the numbers. One, two, three, four, five. All the numbers are adjectives, right? The demonstratives are these, that, those. These, etc. And possessive adjectives. My, your, his, her, their, are, and its. These are the type of adjectives we have in English, right? Here we have some examples. Look, we, we have, for example, positive and negative adjectives. Positive adjectives, comfortable, huge. Huge is big, you know, big. Nice, illuminated. Comfortable rooms. Comfortable bed, comfortable car, huge parking lot, huge stadium. In Qatar, for example, we have some huge, big stadium, right? Nice places. <clears throat> for example, a Centro Histórico, nice place, nice, nice uh, monuments, etc. Et Illuminated training room. Illuminated street, for example, right? And notice that that we always use the the adjective before. Look, this is the adjective: comfortable, huge, nice, illuminated. So these are the adjectives, right? And then we have the noun. Look, rooms is the noun, right? Parking lot, the noun. Places, the noun. Training room. Okay, so the adjective is always before the noun. Then we have some negative adjectives. Narrow, stretch, right? Small, disgusting. Smelly, smelly living room, for example, right? It's uh, a, a pestoso, right? Smelly. So, for example, ah, oh, look. No le gustan los malos olores a, malos olores a Dudley, right? Smelly, smelly. Okay, I have two messages. Uh, Buenas noches, profesor. Solo, uh, sí. Ah, huge. Uh, mira, huge is big. Enorme, gigante, you no know, huge. Right? Uh, jugar. <laughs> no, 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 Emma, jugar. Tal vez si juega un estadio grande, ¿verdad? Huge stadium, you know? Huge stadium. Huge stadium, un estadio grande, ¿no? For example, Russia is huge. It's a big country, right? El Salvador is, uh, no. It's a small. It's a small. <laughs> but the United States, Canada, Russia, China. Those it's are... medium, medium country. <laughs> oh, yeah. Sofia, any questions, Sofia? Uh, sorry, Sofia. Casi no le escucho, Sofia. 
Eh, ¿Será que el micrófono no lo tiene? Ahora sí. Dígame. Richard, eh, acabo de entrar y hay tons y de presentación. Ah, ok, correcto. De presentación. Ya es en este momento. Ya se la muestro. Dejar de compartir y volver a compartir. Eh, ¿Hoy sí, Sofía? Yes. Yes, ok, good, good, good. That's it, right? Y por aquí tengo un mensaje más. Teacher, eh, de eh, negative, sí. ah, perdón, Permiso, excuse me. Permítame, David, es que hay, hay algo aquí que, que me desagrada muchísimo. Aquí está mencionando un equipo que juega muy mal, el PAC, creo que se llama, no sé. Alguien lo mencionó ahí, pero le voy a bajar punto a esa persona que mencionó. Ok, el ok, ok. No voy a decir nombres, no voy a decir nombres por respeto. Oiga. Estoy de acuerdo. <risa> es que ya se sabe que es el águila que... Hey, ah, otro. No. <risa> Otro punto menos. Bah, yo pensé que iba a decir el alianza usted. No, 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 no. Águila. Bueno, digamos. Ajá, David, perdón, que me está diciendo? O sea, la cuestión de negativo no es que, que sea una estructura negativa, no, que no, usted no, dice, no, no, no. sino que es algo negativo de lo que se está hablando. No, no, that's correct. For example, narrow is estrecho. Uh -huh. I like it. Smelly, apestoso, es, right? Es como in, incómodo. O sea, ah, yes. Smelly, por ejemplo. Por ejemplo, fast is disgusting. Águila es esto. Good, let's go. Okay. No voy a decir okay. el nombre, ¿verdad? Pero que quede entre nosotros, que quede entre nosotros, David, ¿ok? Ok. Good, listen. Adjectives come before the nouns they describe. For example, a long street. Long is the adjective, you know? Long is. Larga. Larga, yes, long. High shoes, zapatos socados, apretados, right? High shoes. And then look. Red and black tie. So we have two adjectives. We can say a red, nice, uh, a big, and black tie. You know, so we can have a lot of that. Good. All of them goes. Uh, all of them go before the noun, right? All right. Adjectives don't change. For example, we say a clean office. Clean offices. So you don't say clean office and cleans. Offices and eh, no incorrect, incorrect. No, right? The, the adjective don't change. The adjective don't change. Permítame, hay un okay. hay mensaje acá. Eh, uh, Jenny no puede entrar. Bueno, la esperamos, Jenny. Permítame un segundo. Ok, thank you very much. Perdón que esté con el grupo de, de WhatsApp también, va, pero ahí también me mira. No problem, teacher. No problem. Interesado. Ok, continue, right? So they don't change. O sea eh, que, que el adjetivo nunca cambia, aunque never, le agreguemos un verbo, never, un verbo auxiliar. Never. Auxiliaries, present, future, negative, uh, singular, plural. No, no, no. Y da semana. No importa que pase, el adjetivo permanece igual, ¿ok? Ok. Okay. Good. And here we have some uh, intensifier, right? For example, very is an ante intensifier, right? Uh, the window is very long. It's a very long window, right? Or you can say uh, the window is so long. So and very are uh, intensifier, right? Uh, <laughs> Scarlett Johansson is very pretty, you know? Very pretty. So very pretty. Oh, so pretty, right? Okay, uh, my wife is listening. So, <clears throat> okay, so and look at this incorrect cleans offices and no, a window long. No, 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 it's a long window. Look, this is the correct clean offices, long window, right? Yeah, good. So, in the meantime, you analyze this topic, please. Uh, I will uh, take the attendance. Okay, and if you have any extra question after the, the attendance, you, you ask me the question, right, Sofia? Present, Sofia? Present, teacher. Okay, good, good. Andrea? <laughs> yes. <laughs> Andrea? La perdona, Sofia, porque yo sé que ella es de la alianza, sí. Okay, Andrea? Yes. 
Ah, yo sí. Eh, permítame, Sofía, dos puntos extra aquí. Ya, yes, ok. Andrea, no. Daniela. Present teacher. Thank you, Eva. Present teacher. Ok, thank you. Eh, Yamilet está de oyente. Ya le puse una asistencia. Vanessa García, Vanessa. Present. Ok, welcome, Vanessa. Jenny. Miss Maeda Barrientos. Angie. Angie. Present. Ah, ok. Vamos a cambiarle aquí de... Ya le había puesto la falta, lo siento, Angie. Ok, Valmore está escuchando, ya, ya dijo él. Present teacher. Yes, yeah, that's okay. Me avisa cuando llegue a casa, Valmore. Ok, eh, David. Present teacher. Francisco. Francisco Guerrero. Katy. Present teacher. Kenia. Present. Good. Saraí, ya le puse asistencia, Saraí. Si puede, mándame el mensaje de presente, por favor, Saraí. Eh, Luis. Luis Ernesto. Tigrán Montoya. Eh, Margarita. Mirna. Margarita Beatriz acaba de decir present teacher en el, ah, en el chat. En el chat, ok, thank you, thank you. Ok, thank you. Good, thank you. And Margarita and Natalie, right? Good. Eh, Mirna. Present. Ok. Oscar Francisco, Argueta. Jamie Margarita, también Maeda, acaba de decir present teacher. Ok, thank you. Maeda, aquí está. Me gusta ese apellido. Eh, había un jugador de, de, de la selección de, de Japón que ese era el apellido, Maeda. Sí. Y no sé si tiene origen japonés. Pero, interesante. Ok, eh, Oscar Francisco, no. Vanessa Alejandra. Present teacher. Thank you, Lorena. Present. Eh, Saúl. Saúl Ernesto Cruz Cruz. No, ok. En María José Majo. Present. Ok, thank you. Ok, let's begin. Right? Any question about this uh, topic? Adjectives. Teacher, Barry entraría como parte de la cuestión de los objetivos. Muy no, 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 no. Every is an, is an adverb. Es un adverbio. Ok. Ok. And, and so, too, so, right? Mm -hmm. Ok. It is like this. Look, eh, el adjetivo modifica el nombre y el adverbio modifica el adjetivo. El adjetivo. Mm -hmm. o, a, o a un verbo. Normalmente es un verbo. Que, ok. Ok. okay. So Después, ¿Se puede usar en vez de Barry so much? So Sí, pero depende qué, qué, qué esté escribiendo, ¿verdad? Por ejemplo, si está escribiendo eh, algo incontable, I like it so much, por ejemplo, me gusta mucho. Eh, pero si dice so many, eh, quiere decir bastantes. ¿sí? Entonces depende de lo que está escribiendo. Ok. Ok, okay. good. Now it's time to work, right? Vamos a comenzar al revés de la, del listado, ¿verdad? Tengo el listado, vamos a comenzar al revés. Okay. Okay. <laughs> okay. So Maho, you begin, Maho. Listen, uh, I need you to put in order, right? This, this adjective, and I mean this sentence, right? Okay. Okay. Give me a second. Give me a second. Oh, here. Uh -huh, Maho. He has blue shoes. He has. Okay. Second here. He has blue. Shoes. Okay. So here the adjective is blue. And notice that we don't say blues. He has blue shoes. Or he has shoes blues. Shoes blue. 
Okay, thank you, Maho. It's correct. Lorena, please. Number two. His arm, blue shoes. Okay. Uh, Lorena, hay algo en la plataforma, ¿verdad? Y hay algo que no les he enseñado todavía, pero que ya me imagino que algunos ya lo vieron en la plataforma. Es que cuando usamos el verbo ti, podemos cambiar la posición del adjetivo, ¿sí? Ya. Yeah. Ok. Se puede cambiar. Entonces vamos a hacerlo. Me ayuda, Lorena. Entonces vamos a poner, poner primero el nombre, ¿sí? ¿Cuál sería el nombre? His. What is the name, Lorena? ¿eh? ¿Cuál es el nombre acá? Shoes. Shoes. Ahora usemos el verbo to Lorena. Are, como es plural, ¿verdad? Are. Blue. Blue, correcto. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Primero ponemos el nombre, ¿eh? Shoes. Y luego ponemos el adjetivo. Pero en medio de ambos va el verbo to be. Pero decir? esa oración es como que la estamos afirmando así, como que estamos señalando tajantemente que esos zapatos sí son de ese color. No, that's okay. Yeah, yeah. But that's the meaning. But listen, uh, David, what I'm interested here is to show you the position. Listen, the position. Yeah. The adjective. In this moment, focus on that, the position of the adjective. Yeah. So because this is the class for today, right? And here we have first the noun shoes, and then we have the adjective, right? In the right. sentence number one is the opposite. We have the ad, oh, sorry, we have the adjective before, and then we have the noun, right? That is normally. Okay. All, all the time, this is kind of very common, right? Bad. Here, the exception of the rule is when we use the verb to be, is or are in this case, right? So we change the position. But in the middle, we have the verb to be, is or are, right? Let's go in to this the... verb. Only this verb? No, no, no. Uh, let me see. I have. I say, oh, I yes, know. yes, only verb to be, only verb to be. Only with the verb okay. to be. Uh -huh. Lorena, yes? Me, me decía oh. algo, Lorena? No, no, no. Okay, good. <laughs> thank you, thank you, Lorena. Okay, number three. Um, who's next? Uh, Vanessa, please. Me? Uh, Vanessa Alejandro. Um, our closets are uh, dirty. Our clothes are clothes dirty. dirty. So, um, Vanessa, what is the, the noun? Noun. Yes, what is the noun in this sentence, number three? What is the noun? Mm. In yes. number two is shoes. In number no. one is shoes, right? So in number three? It's clothes. Clothes, yes. Clothes. Clothes, right? Clothes. With with the the possessive adjective are right our our clothes but this is the noun right and notice again uh, Vanessa look this is the noun oh. and then we have the adjective right but we have the word yeah. in the middle yes okay thank you thank yes. you thank you very much now uh, no Saul is not here right no no ya entró Saul no okay so, uh, Natalie, please. Natalie. Um, we have clothes dirty. We, we have clothes dirty, right? Como vimos en la anterior, primero es el nombre y después el adjetivo, ¿verdad? Porque somos mm -hmm. verbos to be. Pero, yeah. sorry, pero hay verbos to be en la cuatro... Natalie, ¿tenemos el verbo to be aquí? No. No, right. Entonces vamos a seguir lo de la número uno. ¿Sí? We have. First the adjective and then the noun. Right, Natalie? So, we have. It's dirty. I'm sorry. 
Close. Close. Dirty clothes or clothes dirty? Close dirty. Mm, look at the example. No. Blue shoes. Uh, blue shoes. Adjective noun, right? So here the same. What is the adjective? Uh, dirty. Dirty, right? Sucio, aunque los salvadoreños decimos chuco. Aunque la palabra chuco en la traducción del náhuatl al español es fermentado. Fermentación quiere decir chuco. Pero nosotros así lo hemos tomado como sucio, ¿verdad? We have dirty. Natalie. No. Clothes, right? So, uh, Natalie, the natural position of the adjective is before the noun, right? See? ¿Sí? Before. Siempre va a poner el adjetivo antes del nombre. Oiga, Natalie. La okay. única excepción es cuando usamos el verbo to be. El verbo to be. Uh -huh. Are or is. Es la única excepción. ¿Sí? Good. Let's go. Okay, teacher. Let's continue. Ah, aquí tengo unos mensajes. Eh, Andrea, Stephanie, teacher, ya pasó. Ah, va. Eh, sí, ya pasé lista. Quiero ver si ya pasé. Asistencia, Andrea. Ah, ahorita le tomo la asistencia, Andrea. Ahí está, ya está la asistencia. Y quiero ver, eh, Juan Francisco, ¿ya se conectó? Luis Ernesto. Oscar Francisco. No, no nos han conectado. Otro que falta bastante es este muchacho, David Madrid, algo así se llama. Vale. Ok, let's continue. Let's continue, right? All right. Pero no, que sean del, del águila, no, no hay problema. Ahí. Yes. Ok, now, listen, please. Let's go to the exercise number five. Number five, right? The same, the same dynamic here, right? So we have... A second, aren't this product cheap? And uh, Mirna, please help me, Mirna. Number five. Um, these products. These products aren't cheap. Uh -huh. These cheap. products uh -huh. aren't. Oops are in cheap, right? So, uh, Mirna, what is the, what is the, the noun? What is the noun? Products. Product, right? Oh, these products, uh -huh. products. And what is products. the adjective? What is the adjective? Cheap. Cheap. So we have the noun, and then we have the adjective, right? Okay, understand, Mirna? Aquí? Yeah. Aquí rompemos la regla. Primero el nombre y luego el adjetivo. Why? Mira, ¿por qué? ¿Qué es lo que está ahí diferente en esta oración? ¿O qué usamos? No sé. ¿Qué estamos usando? ¿Qué estamos usando? Negativo. El verbo to be. El verbo to be, correcto. Puede ser negativo, puede ser positivo. Podemos decir aquí are, o podemos decir aren't, ¿sí? Ok, ¿podemos decir wasn't en pasado? ¿Qué dicen ustedes? Yes. Yes. No está en el tema, ¿verdad? pero vamos a ponerlo aquí. Was cheap o wasn't cheap. ¿eh? Bye. Vámonos más allá. No tiene que ver con el curso, pero vamos a adelantarlo para que les quede bien clarito. ¿Podemos usar el futuro? Bueno. Well. ¿Mm? ¿Podemos decir will be? ¿Sí o no? Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Quiere decir que se puede usar el verbo to be de cualquier forma. ¿Sí? Pero, repito, esta es la excepción a la regla. Normalmente es primero el adjetivo y después el nombre. ¿Sí? No se lo olvide. Solo con el verbo to be, primero va el nombre, después el adjetivo. ¿Sí? Pero la mayoría de veces es al revés. Normalmente es primero el adjetivo de pueblo. Ok, let's continue. Number six. Eh, thank you, Merna. No, Margarita. Ok. Esto está difícil. Vamos a ver. ¿Le echamos la mano, Margarita?
Miss Mancilla, can you hear me? Me escucha. Sí. Ah, yes. Es que como que se le un poco corto sí. el micrófono. Eh, Ahorita sí. Ahorita le escucho perfecto. Ajá, dígame. Ok. They, ha, they don't have cheap products. They don't have cheap products. Ya fue a Google, ¿verdad, Margarita? Porque la oración está perfecta, mire. <risa> Estoy bromeando. <risa> yes, they don't have a cheap product, right? So look at this. The sentence is negative, but we're using adjective and noun. Adjective and noun, right? ¿Por qué? Porque vemos el verbo to be aquí. No, no hay verbo to be. Entonces, ahí cabe la cosa. Es adjective and noun, right? Good. Let's go to number seven, right? And who's going to help me? And Luis, no está ahora, ¿verdad? Kenya, please. Kenya, number seven. Their clothes are yeah. clean. Their, their clothes are clean, right? Esta oración ya la habíamos hecho, ¿no? Okay. La anterior, no. Bueno, ok. Whatever. So, thank you. Thank you very much. And now, Kathy, number eight. Um, uh, aquí hay un error. Eh, uh, por poner close, puse clean otra vez. <ríe> clean, clean. Pero este es close. Aquí van a disculpar el oso. Que cometí. Eh. Es close. Vamos a ver. Sí. Eh, David, vamos a hacer dos puntos menos. <risa> cuidado ahí, cuidado. Ajá, Katy. Excuse me. Que no están interrumpiendo ahí. Que no están interrumpiendo. ¿Qué dice? Day. Para que Dios nos diga una trabalengua. Day, ¿ah? Day. Day. They play, have mm, They have. They have. How? Uh -huh. eh, dijo clean, ¿verdad? O, sí. o, 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 es que fíjense clean. que le voy a decir algo. Eh, si me salgo de aquí, pues, se me va a borrar todo. Uh -huh. Entonces, no. Usted, este clean, véalo como close. Ahí yo me equivoqué. Esta palabra close va aquí abajo. ¿eh? Entonces, pues sería have... clean, close. Clean clothes. Very good. Thank you. Perdón por el otro ahí. Clean clothes, right? Yes. Okay. Very good. Ya se fijaron que estamos usando have y has y don't have, okay? Y luego usamos el adjetivo y el nombre, right? Number nine, the last one, right? And who's this? David, please. It's your turn, David. Yeah. Uh, this. Chair. Is very thin. Very tight, right? Muy socado. Tight, tight. tight. Very tight. Okay. Yeah. So, listen, we can use an intensifier here. Very, right? Yeah. Okay. Good. Any questions so far, class? Any question? No questions? Okay, so we finish. We finish the presentation here, right? Now let's go to the platform. Vamos a la plataforma. Okay. So the adjectives that we said before, right? Is uh, placement of adjectives, uh, particularly the formula B plus adjective, lo que acabamos de ver ahorita, and adjective plus noun, right? Primero el verbo to be y después el adjective. Y en la otra, la normal es adjetivo y luego el nombre, ¿sí? Ok, let's watch the video, please. Quiero ver si al fin me pusieron... No. Ah, qué tristeza, me siento... No sé, como que... Como si se hubiera perdido la alianza, no sé. <risa> no son bromas, algún día yo tengo la esperanza. Teacher, teacher yo el, el, el día de mañana, o sea, tengo libre y mañana voy a entrar Usted a la va a llenar de comentarios todo. Ya, yeah, no, no, no. no Vaya, si no aparecen more. unos cinco comentarios, por lo menos me hago del águila. ¿Qué le parece? Ok. Vaya, vamos a ver. Escucharon todas y todos, ¿verdad? 
Y, tam y también del FAS, Eva. Eva, también del FAS. Si me, usted me pone comentarios, el que, el que me ponga más comentarios. <ríe> me voy a hacer del águila o del FAS. Ok, listen, please. Listen to the audio. Hi, everyone. In this class, you'll learn placement of adjectives. Particularly, you will learn B plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation title. That's exciting. Let's listen and practice. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes. I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart. B plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, A or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, A, then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is, is. Uh, finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case A. Then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we have the verb to be is. Finally, we have the adjective, stressful. Now we want to express these same examples using adjective plus noun. We can follow this formula to better understand this topic. Article, a or an, plus profession, plus has, plus article, a or an, plus adjective, plus noun. So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we will use the, an article, a. Then we will have the profession, firefighter. After that, we add the verb has. Next the article A, then we will add the adjective, and finally we need to add the noun, which in this case is job. Now I would like to give you some adjectives which may describe different jobs. And then I would like for you to express your opinion about different jobs that we have learned so far. Let me read them for you. Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. So using the adjectives that I just gave you, I would like for you to describe different jobs. And I would like for you to express your ideas in different ways using B plus adjectives and adjective plus noun. For example, a lawyer's job is stressful. A lawyer has a stressful job. After you finish this activity, please share your work in our discussion forum. Okay, class, so we can make some example here, right? And you can add this in your commentary if you want, right? Let's just start with this example, right? A teacher's job
A teacher job is dangerous. Especially in kinder. In kindergarten, right? Okay, and then a teacher. Teacher has uh we say a dangerous a dangerous job, right? So the noun is job or teacher job, right? And the adjective is dangerous. So what, what is first? ¿Qué es lo que va primero? El, va primero el nombre. Y luego el adjetivo. Pero en medio tenemos el verbo to be, right? Okay, in the second case, we have um, a teacher has a dangerous job. So we have the adjective dangerous and then the, the, the noun job, right? First the adjective, then the noun, right? So here we have two examples. Can you give me an extra example, please? Angie, please. Angie, can, can you give me an example using any profession? A security guard, a lawyer. A lawyer. Tour guide. Sorry? Tour guide. A tour guide. Mm -hmm. Tour guide. Okay. Give me a second. Give me a second. A tour guide. A tour guide. Ya, el trabajo de un, ok, guía turístico, mm -hmm. is, is boring, easy, dangerous, exciting, difficult, or stressful. Extreme. Exciting. Exciting. Yes. 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 Exciting. Okay, good. A tour guide job is exciting. Or mm -hmm. a tour guide has a exciting. Okay, wait a minute. We we copy an exciting or a exciting, Margarita. A exciting. A or an. Ve veamos cómo comienza exciting. Look, exciting. Exciting. It starts with a vowel, right? Comienza um. con una vocal, sí. Ah, uh -huh. an. An, correct. An exciting. Uh, an exciting? Yo. Yo. Very good. You see? Understand, class? Any question? Thank you, Margarita. Thank you. Any question? No question. Okay. Very good. Uh, me parece muy excelente la participación de Jenny. Um, aunque, aunque honestamente, Jenny, este, como tengo dos margaritas, ¿verdad? Entonces, por ahí está un poquito la confusión. No problem, teacher. Pero, pero me parece excelente, excelente, ¿verdad? Igual que con Vanessa, pero le voy a decir los apellidos para no, para no confundirme, ¿verdad? Voy a decir Vanessa Méndez y Vanessa García. Y luego voy a decir... Eh, Margarita Mancía y Margarita eh, Maeda. Maeda, Maeda. Ok, good. Very good. Y uh, a veces, pues, con los nombres, ya saben, ¿verdad? A veces eh, tenemos los mismos nombres y no confundimos. Así que, va a disculpar ahí, es parte del, de los gajes del oficio. Ok, but, um, no questions. So let's go to the next part, right? Let's go to the next part. Look, I want to raise this. Okay. Good. And then a uh, doctor's job is interesting. 
A doctor has an interesting job. Look. So a police officer job is dangerous. Este lo hicimos ayer, así que vamos a volver a hacer así. And then it says, uh, a police officer has, right, a dangerous job. Okay? ¿Le podemos poner punto o no? Dijimos ayer, ¿verdad? Ok, comenzamos con mayúscula y por aquí creo que había alguna eh, pequeña dificultad eh, con algunos ejercicios que no le salían bien, ¿verdad? Que algunos me ponían an o viceversa. Cuando era an me ponían a. Entonces por ahí tengan cuidado al hacer este ejercicio, ¿sí? Ok. De las dos formas. Cuando va el verbo to be, primero va el nombre y después el adjetivo. Y cuando no va el verbo to be, primero el adjetivo y después el nombre. ¿sí? Richard, hay una cuestión. Yeah. Eh, en la opción B, a doctor has an interesting job. ¿Qué job ocupa el nombre del, eh, ocupa el, el, la parte del noun, o sea, el noun, sustantivo? Yeah. Uh -huh. Porque, y, y doctor no, no sería el sustantivo en ese, en ese momento. También. No, porque no estamos calificando al doctor. Estamos calificando el trabajo del doctor. Dice, doctor's job. Ah, ok. Entonces, Entonces eso sería nada más un, un adverbio. Podemos hacerlo también así. ¿Qué le parece? Okay. Queremos calificar al, al doctor. Califiquémoslo. ¿sí? Entonces podemos decir, a doctor is interesting. ¿Verdad? Entonces, yeah. tenemos el nombre, doctor, primero, y después el adjetivo, ¿sí? Ahora podemos decir, eh, él tiene un doctor, o él pasa con un doctor, ¿no? He has an interesting doctor. ¿eh? O el doctor de él es interesante, digamos. Ya. Yeah. O la doctora. <ríe> es interesante, ¿verdad? Entonces, eh, aquí estamos calificando al doctor. Ya. Yeah. ¿sí? Pero aquí resulta que estamos calificando el trabajo. El trabajo del doctor. El job, el, el trabajo del doctor. O, o a doctor work, si quiere poner work. O a work. Si quiere, uh -huh. this, ¿verdad? Ok. No podemos decir, an, eh, a doctor work is interesting. A doctor has an interesting work. Ya. Yeah. Quiere usar otro nombre también, profession. Vale, usamos otro nombre, profesión. Uh -huh. A uh, doctor's profession is interesting. A uh, doctor has an interesting profession. ¿eh? Y no cambia nada. Siempre es la misma estructura. O sea, que aquí no importa lo que estemos calificando, sino que lo que ustedes deben de tomar en cuenta es que cuando usamos el verbo to be, primero va el nombre y después se la dice. Sí. Y, y en el mm -hmm. verbo to be. Y si usamos otro verbo o está en otro contexto, el adjetivo siempre va a ser primero el adjetivo y después el nombre. El nombre. ¿Ya? Eso es lo que no se les debe olvidar. Ok. Ok. Uh, ¿Alguien tuvo problemas al hacer este ejercicio? ¿Ya lo hicieron todos? No. Yo aún no. Todavía no, pero ya vio cómo hacerlo, ¿verdad? Ya vio el ejemplo. Ya. Yeah. Sí, ya. Yeah. ¿Eva? Sí, va. Cualquier cosa ahí... Help me, help me en el WhatsApp, ¿verdad? Ok, gracias. A veces ando manejando o ando en otra cosa, pero tarde o temprano le voy a contestar, ¿sí? Ok. Entonces terminamos con el, uh, con el reading. Uh, por ahí, no sé si era con ustedes que tenían dudas en el reading del, de la sección 2. No, no era con ustedes, no. Bueno, olvidemos. Entonces, el reading de la siguiente forma. Vamos a escuchar el reading. ¿Verdad? Y eh, después nos vamos a ir al, al knowledge check. ¿Cuál es el knowledge check? Veamos. Read the article and it says, who do you think might say these things? ¿Qui ¿Quién de estas personas pudo haber dicho lo siguiente? ¿Verdad? Tenemos cuatro personas. Tenemos a, a Lisa Parker, John Blue, Juan Azul, ¿verdad? qué raro. Mm -hmm. eh, Becky Pick. 
Carlos Ruiz. ¿Ok? Uh, entonces leemos lo que ellos dicen. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, etc. Y describe lo que dice Lisa Parker. Entonces nos vamos y decimos, after I win, I take a break. Después de que cada vez que yo gano, perdón, me tomo un descanso. Permítame un segundito. I'm sorry, excuse me. Ok, ¿quién dijo eso? Lisa Parker, John Blue, Becky Peck, eh, Carlos Ruiz o David Madrid. ¿Quién dijo eso? John Blue. Bueno, dejémoslo en, en veremos, ¿verdad? Porque no nos podemos dar copia, Eva, no nos podemos dar copia. Eh, voy, a, voy a tomar en cuenta que dijo eh, David Madrid, dijo, ¿verdad? Yeah. Okay. Uh, Solo que no fui yo. Ah, no fue usted, Eva. Ah, no. ¿Quién está dando copia? Dígame y ya le vamos a poner un penal. Vanessa. Ah. Uh, Vanessa, miren. Rápido le echaron de boca a Vanessa. Vale, sigamos. I don't usually work in the summer. ¿Quién dijo esto? Perdón. I don't usually work in the summer. Son solo de ir leyendo. Sí, en la lectura aparece la respuesta. Ahí está la respuesta. Ahí no hay donde perderse, ¿verdad? Uh -huh. En la palabra escrita está la respuesta. Excelentoso, así está. ¿eh? The restaurant closes late around 2 a.m., right? Aprovecho para este, mencionarles que hay muchos recursos en Internet, ¿verdad? Aparte de, de YouTube, están lecturas. Eh, a ustedes ya les mencioné unos sitios para practicar su inglés. No les he enviado sitios, ¿verdad? Al grupo. No. Para esta noche, ¿no? Juntarlo, Solo nos sí, pues. platicó sobre la película. Ah, bueno, sí, que hay que ver películas y hay que escuchar música. Ahora les envío una canción. ¿Les, les gustó? Sí, no la escucharon. Ya, ya Muy tarde la envié, ¿verdad? Muy tarde. Sí, Every ya estaba breath, a punto de entrar. Every breath you take, every mm, move you, you make. make. Buenísima mm -hmm. la canción. Ok, enviar sitios. Te voy a enviar tres sitios. Uno de, de gramática, gramática pura, sí. Con ejercicios, con ejemplos, con teoría, con este, exámenes, con quizzes. Uy, ese sitio tiene de todo, de gramática, ¿verdad? Les voy a enviar otro sitio eh, que es un sitio de sitios. Ahí van a encontrar uh, de todo. ¿eh? Ejercicios de escuchar, de escribir, de leer, de gramática, con música, dictado. Eh, iPods eh, uh, canciones navideñas si quieren practicar las canciones we, we yo, creo, teacher, yo creo teacher, que por ejemplo en mi caso uh, yo puedo leerlo entiendo la cuestión de la estructura, la gramática la entiendo perfecto, el único detalle que a la hora de hablarlo siento como que eh, la lengua la traba como que la cuestión de, de yo lo estoy pensando perfectamente acá pero como que no lo puedo decir o sea Ah, pero usted está pensando en español. No, no, en in, in no. English, en in English. Seguro, yeah. seguro. Yeah. Why do you think ah. you're thinking in English? Why? Yeah, eh, 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 the phrase, That's all great. the phrase. No, no yes. but listen to my question. Why do you think you're thinking in English and not in Spanish? Why? Eh, porque al final, o sea, me, me voy como acostumbrando a la cuestión de la, de, 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 de la, de, del lenguaje, ¿no? O sea, por okay, eso es so que I, no... will, I will tell you something. Listen, every time you, uh, you watch a video, um, uh, and this is for everybody, es para todos, no solo para David, ¿verdad? Cuando escuchen un video, cuando escuchen una canción, cuando vean una película, vayan repitiendo las frases, ¿ok? Vayan repitiendo las frases. Y uh, yo lo que hago es cuando leo o veo una película, entonces le pongo pausa y agarro una expresión que, que para mí es nueva, ¿sí? Uh, y luego la, me voy a San Google y la traduzco y ahí te busco ejemplos y todo eso, ¿sí? Eh, diccionario tampoco les he mandado, ¿verdad? Hay un diccionario también en... Es un picture in picture dictionary, right uh -huh. este Se lo voy a mandar también. 
Los MPDS lo van a poder bajar bien. Es muy bonito. Yeah. Dictionary. Yeah. Voy a mandar este diccionario también. Porque ustedes vayan eh, no solo traduciendo, sino que viendo el significado en inglés, inglés. ¿Sí? Para que su pensamiento vaya ya adaptándose solo al inglés. Entonces, cuando ya quieran hablar, así como dice David, que se les traba la lengua, pues eso les ayude bastante, ¿ok? Esas son mis recomendaciones. Y, y por favor, estén haciendo lo que sea, escuchen música en inglés, dejen la televisión prendida en inglés. Richard, um, porque ya un momento. A, a, solo un segundito. Eh, yeah. Váyanse a, a audiolibros en YouTube, hay un montón de audiolibros. Y eh, busquen audiolibros de muñequitos, de, 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 de niños, ¿sí? que eso es lo más uh -huh. al igual que las películas. Vean yeah. películas de niños, porque eso les conviene. Eh, David, ¿me decía? Sí, es que lo que sucede, teacher, que cuando uno ya comienza a, a pensar en inglés, por así decirlo, uno ya no busca traducir, sino que busca nada más la cuestión equivalente en el otro idioma. O sea, no es, no, es, no es la que traducción así literal, ¿no? De mí, de mí. Ajá. Ya, yeah, sino que es la cuestión de una frase equivalente, o sea, o la cuestión equivalente de lo que se quiere decir. Totally right, yes. Ok, now let's go to the last 10 minutes of the class. And listen. Page 54, exercise 9, grammar focus. Placement of adjectives. B plus adjective. A doctor's job is stressful. A window washer's job is dangerous. Adjective plus noun. A doctor has a stressful job. A window washer has a dangerous job. Okay, let's do it together, right? We have five minutes. Tenemos cinco minutos, pero hagamos las oraciones que podamos. Volunteers, please. Sigamos con la lista, teacher. Ya me quedo conmigo. Sigamos con la lista, sí. Eh, no, me quedé con... Bueno, ahora sí va Jenny Margarita Maeda. Ah, no, 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 perdón. Vanessa García sería, yes. Vanessa, please. A police officer job is dangerous. Okay. A uh, police office has a dangerous job. Okie dokie. Next one, please. Eva, right? Eva? A teacher job is stressful. It's not true. It's solo cuando calificamos. ¿Verdad, Eva? No, no, no piense que... Hola, teacher. Eh, A mí me toca. Yes, please. A teacher job is stressful. Um, A teacher... <laughs> A teacher's mm. stressful. Mm, a verb. ¿En cuál tiene verbo ahí, Eva? Is. No. Aquí tenemos el is. Entonces tenemos que uh, usar el job. has. Has, uh, right? Okay. A teacher has. Stressful job. Restful. Ya, bueno, pero nos faltó el artículo, Eva. ¿Cuál sería el artículo? Uh, help me. Uh, a o an. A o ah. an. A. Ah. A. Ah. Good. A stressful job. Very good. Number four, please. Number four. Thank you, Eva. Daniela. Eh, a plumber has a boring job. Yo. Okay. Um, a plumber. Plumber. A plumber's. Uh, hot. Job. Mm -hmm. Is boring, no sé cómo se puede. Boring, it's boring, correct. A plumber job is boring, right? Thank you very much. Now, who's next? Andrea? Yeah. 
Ajá, Daniela. Miss Vilanova. Eh, otra vez, eh, sería... No, perdón, eh, no es Vilanova, perdón, es Moreno. <risa> Andrea Moreno, perdón, eh, Eva, no, no. Daniela, quiero decir, Daniela, no, 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 si usted participa, sería Andrea Stephanie Moreno. Miss Moreno. Ok, Sofía, please. An electrician. Ok, an electrician. An electrician. Mm -hmm. Electrician. Job. An electrician's job. Job is. Difficult. Difficult, right? Okay, you got it, right? And we have a vendor has an easy job, and a vendor's job is, is easy, right? Yeah. Ah, muy bien, Andrea. Sí. Bueno, sí, no, no hay problema, Andrea, no se preocupe. Y ya lo resolvimos juntos, ¿verdad? Okay, thank you very much, class. Uh, Any questions so far? Hay alguna pregunta antes de retirarnos, chicos? Eh, mañana vamos a hacer el examen de, de medio curso, porque mañana llegamos a la mitad del curso. Y vamos a hacer todos los ejercicios de la sección 1, 2 y 3, que sean difíciles. Los fáciles no. ¿Para qué va a ver? Los difíciles, parece. Ok, yeah. bye bye. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow.